Min session idag ska vara till 4.0 eller bank 4.0 och förklaringen kommer lite längre fram. Ja. Så kommer det gå. En del känner man kanske med som kulpaket som man verkligen heter. Och vissa köper dem i lite vanliga namn. Och ja, det är lite en rolig hemsida också som man måste berätta om och verkligen köpa. Till vardags så sitter jag och jobbar som projektledare för en internetbank. Där allt inloggat läge är ut på marginala bank. Internetbanken ska fungera när man har för funktioner där inne helt enkelt. Och marginalen bank är kanske inte så jättekänd, men den kanske måste nämnas också. För en del kanske kan göra med den här bänkebilden som sätts på alla möjliga ställen i Röstad. Men de flesta kanske känner igen det här att folk läser. Riktigt god balans kräver kunskap, en massa känsla och en stor portion passion. Marginalen Bank. Vi hjälper dig att balansera rätt. Och det är där jag jobbar med dagarna helt enkelt. Vi är inte samsatt på kontoret men gissa vad som försöker. Jag tänkte köra lite upplägg att jag börjar prata lite grann om omvärlden, väldigt, väldigt kort. Sen går jag in på det här rika med trender. Och det är massor med trender där ute nu som gäller banking och finanser. Och sen går jag in lite snabbt på ny teknik. Det är också bara lite övergripande om de stora sakerna som jag, tror, som jag tycker man måste titta på. Och sen lite grann om mobila betalningar, för det är ju väldigt poppigt just nu. Alla har bekant med det. Och sen tycker jag vi kan diskutera lite grann. Och den här första delen tar ungefär 25 minuter. Men jag ska försöka hålla det 25 minuter. Det är bättre att prata lite om, om bankvärlden. Om där den helt enkelt. Alla känner igen det klassiska bankkontoret som är på de fina adresserna. Och där sitter folk som jobbar mellan 9 till 3. Stor uppfattning. Och de här kontoren drar in allt färre besökare. Allt färre som ringer och gör sina banker på bankkontoret. De som gör det är de som saknar internet. De som inte är så pass tekniska eller att de är i den åldern att de inte vill lära sig eller kan lära sig det. Så man har inte en internet. Och här är liksom en av de här stora grejerna som händer. I Sverige är vi väldigt duktiga på att ta värdena på internet. Men i övriga världen så är det lite värre med att ja, för det hittas slag över till nätbanker. Man kan säga att det som har hänt mycket de senaste åren som, som påverkar så är ju den globala finanskrisen. Och alla vet ju om att det började 2007 och att det var en lånebubbla och det var massor av bankanläggningar. I Sverige har det varit några bankanläggningar, inte så mycket som till exempel Danmark. Där man trots att ha försvunnit 30-35% av alla banker har bara slått ihop eller blivit felagd. Och den här samgående trenden är väldigt tydligt global för att klara sin ekonomi och hitta nya tjänster och växa. Och det är väldigt givet att köpa av banken att det ska hålla mycket bra innan finanskrisen. Men det har ju även inneburit på den här globala finanskrisen att regleringarna har blivit mycket hårdare. Det är mycket tuffare krav på hur mycket kapital man ska ha och vilken teknik som helst. Och sen är det även andra saker som har tillkommit. Det här med pengatvetslagen som har blivit hårdare och hårdare och svårare att leva upp till. Så det är något som påverkar. I Sverige så har vi faktiskt 48 banker. Jag är ett litet urval av de banker och det är de som är med i Svenska Bankföreningen. Och det är en hel del som slåss på marknaden men man kan säga att de riktigt stora är ju de stora bankerna helt enkelt som har 80 procent av marknaden. Men det här är ju på väg att förändras och det är lite utmaning. Och det här var lite grann om där. Nu ska jag inte lite mer roligt. Så, ja. Trenderna. Jag tänkte gilla att Brett Tim som bloggar på Banking for Tomorrow som har stort sett förändrat bankvärlden ganska mycket. Han skrev en bok som heter Bank 2.0 och nu senast har han släppt en bok som heter Bank 3.0. Och hans koncept skulle jag kunna säga för att berätta här i 20 minuter. Men jag tycker vi ska lyssna på honom för det är mycket lättare att få ut vad det handlar om om man lyssnar på hans eget lilla bok. So banks like this have been fairly typical in, in North America on the main street or in the UK on the high street. But the traditional
traditional approach of banks to attracting customers, advertising and getting them, funneling them into a branch to sign a piece of paper and open an account, this way of banking is, uh, is, is soon to be extinct. One of the great myths in terms of traditional bank account relationships or traditional day-to-day -day banking relationships is that a place like this has a special component or a special uh, position in the relationship with customers. They can always come into a place to get advice from the bank. So really ask yourself the question, when was the last time you went to a bank and you actually got advice? See, I believe that the concept of advice in a bank branch is pretty much a myth these days. Banking has become about efficiency, it's about uh, handling transactions as cost-effectively as possible. And while there is a, a, a metric around cross-sell and upsell, the likelihood of you actually walking into a bank place and getting advice, real advice that helps you to spend, save or live smarter with your money, I think this is pretty much a myth today. But what's the big opportunity? A lot of banks talk about this uh, new emerging uh, payments capability, being able to take your phone out of your, your uh, pocket and use your phone to pay at a point of sale, or use your phone to withdraw cash from an ATM machine. But is the advancement in technology transactional in its nature, or is there potential to do more with your bank in terms of relationship and advice on the mobile phone? This is the big shift in banking and the day-to-day -day bank account as we move forward. So for companies like Starbucks today, mobile payments have already become a reality, with almost 30% of all payments uh, in Starbucks today done by the Starbucks mobile app. Mobile payments, P2P payments, contextualization of financial services will result in a split from the traditional physical distribution structures and manufacturing components of financial services into two separate plays. So the traditional banks and incumbents who have owned this space in the past because they've had the physical place will actually be disadvantaged in this new era. Who's going to own this new distribution layer? Is it going to be the traditional banks or is it going to be new startups, new players? Companies like Square or even PayPal or companies like Bank Simple, Simple, Move and Bank, uh, NAB. If organizations like this are starting to build that new distribution layer contextualize financial services, getting rid of the friction of the physical place, the physical application form, and all of those rules and policies and processes that are embedded in the traditional financial services system. And this is resulting in a better end product for consumers. And ultimately, consumer behavior and the need for simplification of delivery of that product when and where you need it the contextualization of financial services is what will drive the fracturing of physical distributions and traditional manufacturing of financial products and services. Well, Brett King, I also got to meet that I start that bolag that builds a lot of money in his idea. The most famous one of the first that we had was Simple. I don't know if it's Bank Simple, but it's more than Simple. And it's that it's a real bank. It was described as a bank med kunder. Och det är att i botten så har de en kon kontakt med en stor affärsbank som har de här legala kraven, insättningsgaranti och allt det som myndigheterna kräver. Och så har de byggt ett lager där man får till att prata ner mot den här affärsbanken. Och mycket av den här lösningen går ut på deras mobiltelefon, deras mobila. Och sen är det väldigt mycket när det gäller personal finance med. Och det är ju liksom mint.com och liknande har ju startat med vågen. Men Simpel var den första riktigt som har tagit det här och gjort det som en banktjänst som är idag en väldigt bra applikation just för den vanliga webben. Men deras problem som jag tycker är att de bygger på ett klassiskt debitkort. Man har fått debitkort hemma och sen så man igår. Men man har fortfarande en plastbricka som man springer runt med. Och det är ju inte riktigt det som Brett King eh, talade om i början han ville gå och steget ner. Så Brett King, han gick över och startade, det kan man fungera, eh, Move and Bank, eller Move and Move and Bank. Och det är ännu mer så att man får hjälp hela tiden med eh, sin, sina smartkontor och sina transaktioner och eh, eventuellt om man får låna pengar. Hela tiden får informationen i den mobila 
det här borde vi göra. För just nu ligger det plus eller ligger minus i förhållande till vad vi gjorde förra dagen. Hur snabbt och enkelt ska vi kunna göra det här betalningen? Så Moven, eh, Tommy Brett King har eh, börjat då allt fler och fler kunder. De börjar med en betastadie i höstas och nu är de också lite online. Men det är det problematiken när man gör sin bankföring för att få ha myndigheter och kräver olika saker. Så att han har ju försökt få bort kreditkortet. Man bara har en NFC-tag så att man gör det genom appen. Så man har inte ingen fysisk kreditkort. Eller debitkort. Men de New York-myndigheterna, den finansiella delen har krävt för att man ska få en fysisk kreditkort. Så att man kan skicka ut ett kreditkort och sen så ska de här bara kasta enligt instruktionen. Det här är en av de mest intressanta att följa. Alltså, följ Moven på Twitter och Instagram och finansiella tjänster och läs deras blogg. Så det är bara Moven? Nej, det är också bara blogg. Okay. Och det här är den tydligaste trenden jag tycker man kan se i världen. Alltså, det är de som bygger lag och mellan med kontextuellt innehåll. Så, att säga. så att det är inte det här jobbiga att man måste lägga upp ett antal hundra miljoner på någon gång i dag. Utan man bara gör det här laget och bygger en enkel, snygg lösning för kunderna vi har. Och så gör det snabbare för oss som andra. Men det är intressant att den move de har uttagit är att du signar upp med Twitter eller Facebook-konto. Och eh, ditt Twitter- och Facebook-konto, beroende på vad du gör där, så får du bättre kreditskott. De gör inte en vanlig upplysning för din ekonomi, utan de kombinerar den informationen de hittar på Facebook och Twitter. Så att med den här kombinationen av en vanlig upplysning och hur man beter sig, plus att man har en liten frågegrej som heter Thread, så räknar de fram en mycket, mycket mer exakt värdering av hur du är som kund. Så mycket lättare för lånen och bättre är de där banken. Så man kan säga att nu är banken inte de som är hippa på alla sociala medier och använder det i banktjänster och finansiella tjänster. American Express är outstanding. Jag inte det är att de kör Facebook och Twitter som kör den första. Men är jag kund på American Express och checkar in med folk där så får jag speciella erbjudanden som bara gäller för mig som kund igen. Och det här är liksom helt fantastiskt. Så man kan säga att nu är det inte lika stort värde de har längre för nu har folk börjat skriva avtal med Visa och Mastercard. Så att Visa och Mastercard kan ju rulla ut detta till de stora läsare worldwide. Men det som Amex också har lyckats med det är att på Twitter så kan man lätt få del av erbjudanden. Man följer Twitter såklart, eller American Express på Twitter. Och så fort de twittrar ut någonting så kan man då svara med tweet. Det här är det som jag lärde på ditt kort. Så att du bara svarar med tweet och sen så kommer det här med på ditt kort. Så jag kan använda den här grejen som kunder. Och eh, det här är helt fenomenalt för marknadsförsäljning inom ett helt enormt. Så alla försöker ju kopiera detta. Men det är lite lättare att vara en kortutgivare än att vara en bank och göra detta. För att man har mycket lättare medier. Så jag väntar på någon amerikansk bank som kan hänga på. Men med sociala medier så händer det väldigt mycket även på Facebook. Det här är en av alla banker som har börjat göra olika banklösningar online. Det är Kompbank i Australien. De har gjort en lösning som heter Kashin som är då att jag kan göra alla mina normala betalningar online. Jag betalar mina räkningar, jag betalar för mina vänner. Det är logg in klart genom Facebook och sen har min styrsiffriga kod för att komma in på hela bankdelen. Och man antar det är så säkert att man är redan på Facebook. Och i kombination med ytterligare en inblandning så är det här tillräckligt säkert för myndigheterna i Australien. Jag är lite skeptisk just att man ska göra i Sverige eller Europa, men eh, någon måste väl utmana och testa. Men vi får se vad som blir första. Men där, och sen kombinerar det självklart den traditionella. Men eh, det är ganska intressant att titta på. Och där finns jättemånga banker i Sydafrika speciellt. Eh, och tittar man på Indonesien och eh, USA på Singapore så är det väldigt mycket som sker på Facebook. Sen är det en trend som jag tycker är väldigt intressant det här, Ready for Zero. Det här är en som jag vill kalla för en coach för alla de som har stora skulder i USA. Och det är det man har tagit väldigt stora belåningar, man har lärt sig ett antal gånger och man står där i skulder och kommer inte riktigt ut ur det. Och då finns det här Ready for Zero som hjälper dig att planera hur du ska börja betala av dina lån och komma ur skulden. Så var med din, din liksom coach och danslärare som man brukar kalla det för, för att få ner skulden så att du blir skuldfri. Och det här är ett initiativ som inte sker från bankvärlden utan det här är liksom en helt extern framtagen lösning som jag tycker är jättespännande. 
För det här är en av de här intressanta skämten. Sen är det ju det där med, med barn. Man har ju inte sparbörsar längre. Det är inte så att sätta in pengar på banken som man gjorde kanske när man var yngre och hade sin egen lilla bankbok där man kunde följa pengarna. Vi hamnar i ett sånt läge nu också där, där kontanterna är på väg bort. Och då är det ju dags att börja tänka på debiten. Och då är det så här, Virtual Piggy är en aktör där man då som förälder signar upp och beställer antal debiter till sina barn. Där. Och barnen har en egen ingång i här och på den här sajten så kan man då spara till mål och man kan se hur man spenderar och börja lära sig att hantera sin ekonomi. Och det är ju inte bara att köpiga ensam, det finns de här som heter Pocket Money också som jobbar på samma sätt. Men det är det att lära sig att spara fram till exempel en iPod eller iPad eller vad man nu vill ha för någonting. Och sen att eh, vänner och bekanta inte kommer med kontanter utan man sätter in det på det här kontot som föräldrarna har fördefinierat. Och sen kan man självklart som förälder bestämma att nej du får inte handla på de här sajterna. Men de här går bra och så här mycket får du spendera i månaden på den här typen av, av grejer så att man ändå har lite kontroll som föräldrar. Och det här tycker jag är jätteintressant och det händer väldigt mycket utomlands och det är bolag som egentligen bara ska hjälpa att David kort och inte önskar någonting i det. Men här tycker jag bankvärlden borde hänga på och jag har på något sätt tycker att det är på gång i vissa länder. Men när det gäller till exempel e-handel så är det här hur, vad händer där? Och där är ju igen American Express som är lite snabba och duktiga tycker jag. De har tagit fram en där här Easy Click ID. Där du sparar din egentligen din kortinformation på um, en cookie på din dator. Så att varje gång du är in på en, en sajt som är kopplad till här så är det i stort sett att du bara trycker på köpknappen och så är du färdig. Det är liksom väldigt snabbt att gå till avslutningsprocessen. För många av de här jobbar man ska logga in på någon betallösning eller man ska skriva upp sina kortnummer och, och det här. Men här är det så här med att titta på att man går in på en speciellt anslutna sajt och, och det är bara att trycka på köpknappen så är det köpet klart. Vad är många som försöker kopiera detta och jag vet, Klarna ligger väldigt nära här på, på sätt och vis, men inte riktigt. Så att en Klarna så har ju de en äh, delvis äh, konkurrent skulle jag säga, men det här är kanske mest med att man utvecklar sajter. Det finns en tjänst som heter Stripe, där jag kan gå in och äh, signa upp väldigt lätt och ta betalt för kort på min sajt. Och det stora med det här är att de har äh, det är så pass enkel dokumentation så att stort sett vem som helst som kan läsa lite text och ta sig på vad som går. Så jag testade till och med, med en bekant som inte är så tekniskt belandad som lyckades klistra in den här koden i ett HTML-dokument och få igång köpsajt. Och det här med att förenkla det för e-handlare och komma igång med sina lösningar på betalt tycker jag är en väldigt tydlig trend. Du kan prata om svenska planer och du kan prata om många andra. Men, Sprite är väl de som absolut är enkla, men de egentligen riktar sig till utvecklare, så det är lite roligt att se vad som händer. Sen om jag går in på den här riktiga eh, varningen som jag tycker har med något hända, det är att jag tror att Facebook kommer att bli en finansiell aktör. Har man en miljard kunder eller användare så är det inte ett stort steg att ta för att börja ha någon typ av finansiell tjänst. Om det nu kommer om tre år, om det kommer om fem år, om det kanske till och med kommer om ett år, det vet jag inte. Men det är ett väldigt lätt sätt om man drar igång och gör någon typ av betallösning. Om man tar fram till exempel ett kreditkort och så det tar så mycket data om man ska göra det. Och det är ju även det som till exempel Move and Bank tittar på, eller Move and, att man tittar på hur det beterar i sociala medier. Och Facebook har ju den här datan gratis och ännu mer. Så att jag tror det här är något som kan komma. Så tänker jag snabbt gå in på en ny teknik. Det här är ju ett gigantiskt område. Det, nästan, det här har jag liksom normalt en, en föreläsning på en timme normalt att skäcka för vad som tillägga. Men eh, om man ger in på den spelaren som absolut har förändrat totalvärlden, det är ju Square. Att de tar fram den här lilla tillbehör till iPhonen för att man ska kunna ta betalt överallt, det är ju helt fenomenalt. Och man ska komma ihåg att de har gjort 10 miljarder transaktioner genom Square. Och bara räknar man till löst så är det ju en stor miljard affär vi pratar om. Och de har inte så mycket kostnader och de har ju även förhandlat ner så att man kan betala med alla typer av kort och ligga på 2,75% för alla transaktioner. Så det är ju ganska unikt egentligen. 
Och en väldigt intressant sak när det gäller Square är att de samarbetar sig med Starbucks. Så går du in på Starbucks i USA så kan du direkt starta ett Twitter på din, din Square-näsa och komma igång och ta betalt vad du nu är med. Och det har liksom exploderat. Jag tror att i, i sommar så har vi inte passerat 20 miljarder betalningar på Square-plattformen. Så att det är den typen av ökning i antal transaktioner. Och det är inte bara småfattare, det är alla möjliga. Sen får vi inte glömma i Sverige, vi måste prata om aktier också. Som, ja, jag tycker att är jätteduktiga. Och det är väl mycket för att de använder chipet i korten som jag tycker att de är flinka på det. Och nu har de precis lanserat en läsare där, där de har den kortterminalen så att du slår in själva kundkoden. Och då tror jag man kommer över den här sista kunden. Och jag hoppas verkligen att de lyckas. För det, i det här marknadsfältet med de här olika tillbörda och guidepar och sånt och sånt och så är det 50 av spelare nu i klubbar. Ja? Ja, ja. Så det är många som tycker att det är ett produkt som finns. Men nu så kan man också in till problem och enkelt. Det kommer väl det mest intressanta tekniska redan som jag tycker det är det här med något som heter Open Bank Project. Open Bank Project är att äh, man bygger ett mellanlager mellan den traditionella banken och de som utvecklar applikationer. Så att äh, de tar fram ett API. Och vem som helst ska kunna bygga appar mot bankerna och få till full tillgång till bankernas infrastruktur liksom, och kunna göra alla de saker vi gör med Internet Bank eller de applikationerna. Men att det är inte banken som tar applikationen utan det är, det är utvecklingen. Och jag tror det är ganska tydligt skäl med det här nog är på gång. För många pratar om det. Jag hade ju sett som igår och så om att täcka Sverigebankens API. Men det behöver inte vara att man måste täcka något API. Det behöver ju att vi som bank borde släppa loss det. Problemet här är ju att vi har ju Finansinspektioner och datainspektioner som är ganska tuffa med sina regleringar mot, mot den finansiella sektorn. Och det här Open Bank Project har testat sina grejer i Tyskland och de sa först att nej, att nej det här ger inte. Det ger inte för grejerna att köra. Men jag tror om fem år så tror jag vi börjar se lite öppna för en sån bankmark. Så det är det här mobila betalningar. Det är ju något som vi inte kan hoppa över. Och eh, Why Wallet, jag vet inte om man ska uttala det Why, så har mycket man ja. De har ju verkligen gjort ett lagkast i ett problem. De har fått 400 000 kunder som är spelare på Twitter. Och så ska man tänka att vi har 13,8 miljoner mobilabonnare i Sverige. Så att alla har ju mobilkontor. Så att de bara lyckas dra över 400 000 kunder på den här tiden med all den marknadsföringen. Det är för mig en gåta. Men de jobbar på hårt, Celia och Tele2 och Telenor och tre med att köra Wine Wallet och vara överallt. Jag vet om många här får ett sms varje vecka som hittar på ena sak. Nu är det dags att säga för det finns inget alternativ. Men eh, det är ovanligt att de klarar av det här, men det är någonting som måste hända helt enkelt. Men eh, vi har inget svar på det här fallet. Sen har ju storbankerna tagit fram något som heter Swish. Som är en väldigt intressant lösning tycker jag när det gäller betala per kriterier på person till person. Eh, där eh, man har byggt ett lager hos eh, BankID. Som gör att det blir automatiska överföringar mellan olika konton. Och där tycker jag väl den lite intressanta utvecklingen i den här applikationen. Jag har själv bara använt den tre, fyra gånger, men jag tycker det är en extremt smidig eh, applikation. Sen är det frågan, ska den verkligen bli stor så måste ju alla banker ansluta sig. Och, eh, där tror jag det blir en stor problematik när det är inte bara storbankerna som har drivit igenom det. Sen den här sista eh, aktören. Jag har faktiskt inte vet hur man ska uttala det. Jag tycker det är lite värre att fråga hur många uttalar på det här. Så jag hoppar det över det. Men det är ju, de samarbetar väldigt mycket med aktier. Så att de är i hemköp, de är på Willis. Och jag har försökt stå, bara på en fredag eftermiddag och titta i någon timme och se om det har varit någon som betalar. Men alltså, alltså, någon borde ju använda det i kassan också. Men jag har inte sett det. Jag har frågat runt med en kassörsla om det är någon betalning som sker med det här, men jag har inte riktigt hittat någon som har sagt att de har gjort den betalningen. Bara fått utskrivning på det. Så 
Jag har ordnat verkligen några grafer. Men äh, applikationen är då en, en QR-kod som du scannar framför gränsapparaten och sen så drar du något till kvart som är kopplat till krediten. Men äh, mm, det här är väl de tre stora aktörerna jag fick lite av. Det här var mobila betalningar och så. Men äh, det finns ju massor med sådana. Problemet är att vi bygger massor med lösningar som är nationella. Vi bygger inte så mycket globala lösningar eller internationella lösningar som var på europeiskt plan. Eller? Det började bli lite grann som Danmark och fick dem av att det bara fungerar i ett land. Och då tycker jag att man tappar lite grann den här den globala världen vi lever i. Det är, det är en sån sak jag tycker är problem. Så vi ser här. Jag tycker vi ska prata lite diskutera lite grann. Det är säkert massor om frågor. Jag kan ju stå fram och prata om det i hur länge som helst. Men, men saker jag tänker väldigt mycket på är hur många som använder fysiska banker till exempel. Uh, och sen en sån sak som jag säger det är mycket att till exempel Move Bank och Simpan är att de gör partnerskap ganska mycket med sina kunder. Man, man spår, liksom håller på att spåra sina kunder och göra vettiga saker med sina pengar och sina finansiella Finns i finansiella liv. Man ska må bra helt enkelt med sina kunder. Och sen som sagt, det utvecklas det ganska mycket med nya tjänster och produkter. Och det är säkert, jag har hört massor med grejer som folk har sagt att men det varför har ni inte det här? Jag är ganska övertygad om att det finns massor med nya tjänster och produkter som ni har tänkt på. Mm. Uh, och sen, ni som har eget företag, är det för någonting ni behöver på bankerna som ni inte har idag? Det är en sån jag tycker man kan prata om. Och sen så uh, här lite grann. Min egen lilla käpphäst. Jag tror att det eh, hade varit lite mindre glädje från FI och datainspektionen om det hade varit mer pengar i det. Så det är lite så. Att det är säkert massor med frågor jag får från folk om olika saker. Ja? Det är oerhört intressant att höra, men en, en, en känsla är att det bygger fortfarande på att vi bara vi, vi bygger runt en, en mentalisering. Den som bygger en betalväxel som inte bygger på hur mycket man betalar och så vidare. Det går inte att komma till den nya sorten. Då, då går det bättre att diskutera transaktionskostnader på ett sätt som jag är så att man tar till sig där och ser till 300 eller, eller något till. Mm. Och då har vi en sån sak som den industriella valutan bitcoin. Mm. Som man borde investera till exempel måste jag säga. Man har gått från inga pengar alls till 39 dollar och bitcoin. Men det händer ju sådana saker. Jag tycker Bitcoin är en sån typisk exempel där man hittar en lösning för att slippa ett problem. Men sen är det väldigt svårt. Hur ska man bygga en sån här lösning som ska fungera överallt? Så är Bostbanken har ett stort föreslag. Det står på mina kapp. Och vill jag ha flera olika lösningar, då är det svårt idag att man ska få med en ett kort. Man kan ta bara ett debitkort eller kanske ett kreditkort. Men, men i alla fall i Sverige. Men visst, jag håller helt med. Det, det händer inte mycket. Men det är det här glädjesbiten. Och, och Bitcoin har exempel inte alltid för en finansiell tjänst tidigare i Sverige. Utan man har räknat som en vanlig tjänst. Om man, fått, om man nu ska konvertera pengar till Bitcoin. Så man får fakturera moms på den här delen. Och då blir det ju väldigt konstigt att man får växla och så lägger man på momsen på det. Men nu har ju eh, Finansinspektionen kallat det för valuta. Så det är ju lite lättare. Men, men visst. Jag har pratat också med alternativen för att göra något sånt som revolutionerar och som gör någonting helt nytt. Men då kan man säga att den här äh, Swish, den här äh, lösningen de har byggt med direkt betalning. Där finns en möjlighet för bankerna att använda bankidens plattform så det är andra typer av betallösningar som sker nu. Jag tror det kommer. Jag kan bara pitcha det. Men äh, jag tror inte det kommer snart. Kanske ta fem år. Kanske tio. Men man har börjat fulla. Det var fler frågor och tankar. Jag sa att jag tänkte att det kanske är oro just nu med att man inte kopplar så mycket med sina egna pengar. Nu fungerar ju till och med det baserade i DBS på ett sätt som kanske kommer känna sig säkrare. Jag tror inte på att vi måste bli väldigt tydliga med sin kvalitet. Till exempel här Move Bank. 
som var mulen hemma men han skulle alltid starta släppa bankbilen för att han var till land för för tre veckor. Eh, de har ju sån här NFC tag där man kan kunna betala. Men det kräver att du har applikationen igång för att det godkänns att du köper den. Köper den verkligen går igen. Och så skickas det då ut till kunden att ja, men du gör en betalning. Och jag tycker det är mycket att man har liksom så verktyg. Man gör en sak och sen en annan enhet som man ska då godkänna. Och det är ju ganska naturligt telefonen och den här interfacen man använder. Så att, visst, men ja. Och sen är det det, man har väldigt många rörliga datorer så det är många som vill testa med den här sen. Jag säger ju på allt, men det är ju lite språkigt. Men jag har även andra, jag har andra vänner som säger, ja men jag testar den här nya funktionen och det här lät jättebra. Men, ja. men det är en problematik med säkerhet. Det Men jag tror man bygger säkerhetsmedvetande från början. Eh, till exempel med all, alla till exempel kursutgivar har ökat sin punktualitet för att läsa av om det är ett bedrägeri på gång eller inte. Det är därför många blir jättearga när en kund inte fungerar när man är utomlands. Men det är en säkerhetsåtgärd. Att man säger att beteendet är en som är brukansvärd. Och det är tips vi har pratat med kursutgivarna innan att det är att ta förberedelse till en brukansvärd. Så vi, vi som har liksom teknisk utbildning och diskussion på kryptografi kan ju se att men, banken har koll och det här är rimligt säkert rent tekniskt. Men så kommer det till förtroende att få min brorsa att förstå att det här är säkert och känna sig trygg i det. Inte kan det sluta om kryptografiutbildning och så vidare. Men hur kan jag försöka övertala användningen som att det här är okej? Okay? Vi kan lita på detta. Och förr så har det varit så att banken har valt ändå att lita på. Och det gör vi inte idag. För då har ju den som sitter med banken som säger fel. Och det är ju liksom det medel som har för skuldbringen. Ja men det är en jättestor diskussion med att man ligger och bankar och bankar och de traditionella bankerna. Och det smittar ju faktiskt av oss för oss som är lite nya i gamet. Vi tänker att det här jobbar bara tre år gammal bank. Men, men det är ändå problematiken att folk förknippar oss med vad som är en skrivning. Och eh, den tekniska biten handlar lite om utbildning. Eh, där har man ju bankben och har ett jättestort ansvar att utbilda och skapa en delaktighet och få förtroende för det. Eh, jag tror det är också ganska konstigt att man inte blir in och sponsrar till exempel Digidel som försöker få de här som inte är online att komma online. Så borde vara det första bankben vi kunde sponsra om man nu ska ha dem. Eh, men det är, det är information och information och information hela tiden. Och sen är det problemet att alla har ju så att de har smartphones. Då kan man inte göra det så lätt att få deras eh, säkerhetslösning. Men man kan skicka ett sms till de som har vanligt kraft i telefon. Så. så det kommer ju saker men det är en utbildningsfråga. Och där är, där är vi som de flesta banker är obehagliga på. Och det är, det är bara att erkänna. Och jag, liksom, även jag försöker läsa på mig känns som om konkurrent har släppt det så här och menar de här för att man är väldigt man har en tonalitet i sitt språk som nästan ingen förstår så det är ju problem därför som undrar lite om man har skrivit in så vad är vad är catchen vad är det de ska tjäna pengar med vilken information är det som står här på sidan 37 gammal och vad står det ja. men man vill prata om det ja. men då har man problemet i finansinstitutioner så sätter reglerna hur du ska ha ha för tonalitet och hur du ska ha delar i våra avtal och sånt. Så att det är liksom i den här trövarligheten kommer från de här människorna som inte riktigt finns med i utvecklingen. Jag har ju önskat att man hade en digital visionär på finansinstitutionen. Det hade varit min högsta dröm. Så man kunde bolla idéer med dem. Ja, men vi tänker så här om, om tre år. Men det är lite svårt om man liksom ska försöka ta med dem till framåt. För att man vet att den här trövarligheten är där men ingen tycker om det. Så det är ett konstigt. Det är en fråga där som jag vill med på det. Alltså, det är faktiskt ett kapital som är helt skönt. Ska vi kunna verka på det banken? Mm. Det är ja, ja. Lite tjejigt. Ja, men, men på Paypal finns det jättemycket. Alltså, man har ju nog börjat lite in på samma marknad som Icecraft eller Square. Att man betalar till mobiltelefonen och bara kort på det. Och problemet är att de har ju ingen inkättningsgaranti eller någonting. Det finns ju ingen skydd för dig som kund. Så att skulle någon bli omkund mot allt förmodligen så blir det ett jätteproblem. Så att det är en osäkerhetsfaktor. 
men jag, jag tror till exempel att Peter och även andra aktörer som småningom blir värt att ha den här säkerheten. För att jag skulle ju aldrig sätta in pengar på Peter. Jag plockar ut dem väldigt fort men jag måste använda Peter och sen betala för det. Så den här osäkerheten finns där. Men de har ju ändå pengarna på en, på en riktig bank. Men det är inte så pass slutbundna som det som insättning kan vara. Så att jag, jag tror det är en sån sak som jag tror skapar en osäkerhet bland, bland andra. Jag tänker också det här med My Wallet. Mm. Jag har jobbat med en tjänst som är baserad liksom på premiumbaserade betalningar. Jag har jobbat med med operatörerna också. Och det är ju så, det är ju så himla hårt slag när man tvingar in en sån här förändring och sen misslyckas så kapital som att få människor att använda den. Hur ser du? Hur ser du liksom framtiden för det? Kommer man ändå att liksom, men finns det något alternativ än att de tvingar fler liksom att sakta men säkert börja använda det och kanske så, så stryker det med liksom en del tjänster på vägen liksom för de får inga kunder längre eller vad, kan någon annan komma och bara göra det bättre och gå förbi operatörerna? Jag, jag tror ju att äh, sms-betalningen har blivit dödande på grund av varje mm. Det har jag helt övertygat. Det kommer de aldrig ersätta sig. Nej. Definitivt. Däremot så dyker det upp andra aktörer som tar sms-betalningar. Som till exempel de olika trafikbolagen, SL och Västtrafiken och Centralen. Men det skulle vara alternativet så att varje en får göra sin egen lösning? Ja. Så det ser ut så just där jag tror. Alltså just desto mer jag liksom lyssnar på dem som är nära varje målet så, så känns det som att de har tänkt fel från början. Mm. Och sen att det här strudlar på en, en lagstiftning som de har levt upp till innan. Och det egentligen handlar bara om att de ska tjäna pengar på att, att vara en administration på detta så att man ska liksom få det. Plus att de vill att man ska ju betala med varje wallet när man går till tog. Så de har ju lyckats ansluta en tog i hela Sverige. Så det är ju en verkligen fantastiskt stor liten kvalitet. Så att, jag, vet inte, jag, jag vet inte vad man kan göra. Om det, man kan göra. Det, för det känns ju som väldigt... Det finns säkert som går åt fel håll om, det, om man börjar in den. Liksom att, ja, men vi har en gemensam lösning för allt. Men det funkar inte, men då skulle vi utveckla nya telefonsystem istället. Då. Blir det så svårare att ena det i slutändan sen igen? Ja, jag, jag tror det sticker bara det ena som har varje lösning. Alltså det blir alltså huvudkrockar. Mm. Jag tror inte man hade räknat på det när de började så alltså, mycket på tiden. Många blir vana vid systemen. Ja. Det är men många har ju ett väldigt liksom, ondskyldt förhållande till pengar och bankväsendet och sådär. Och så ser man den här Ready for Zero-lösningen som Simple Game Education har gjort. Det är lite mer, lite mer down that road än de vanliga bankkunder. Alltså, vi, vi kommer det här med personal finance management funktionaliteter. I Sverige är väl Skandia banken någon som är duktig att komma upp och liksom, sätta betyg på konkurrenter. Och där är liksom, tittar man globalt så är det ju liksom, man tittar på Moven och Simple, så det är där som är grundstommen att, att folk räcker med att hjälpa helt enkelt att coacha. Och det kommer igenom, tittar man på de här stora finansiella mässorna på väg åt eh, alla, alla, så är det det här man pratar om. Vi måste få personal finance management funktionalitet som är bra. Inte bara vi har skapat diagrammet, men det ska berätta för kunden att ja, men du borde faktiskt spara lite pengar denna månad för du har inte haft så mycket utgifter. Så du kan få större utgifter nästa månad. Om man tittar kanske tre år tillbaka eller två, tre år tillbaka och säger liksom, ja men känner det att den här månaden kan du spara. Och sen kanske nästa månad så kanske du inte kan spara. Så att det kommer mycket sådana funktionalitet. Så det, det är bara så att börja med. Sen det kommer att explodera på många funktionaliteter. Det visar ju någon känsla för Tjänsterna upplevde att det gav veckopengar månadsvis som var bra och så bara försvann de. Och så fick de 
igen på den här mm. som man har 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 man Jag har bara bara en så fall så att jag har en 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 så Det är antal som lämnar hus och hem för att man ska få sin skuld. Så man har ju en sak. Så det beror lite grann på hur, hur marknaden är lokalt. Men det är faktiskt att det blir jättestor och riktigt, riktigt viktig för banken att göra det. Mm. Jag tror att tiden har vunnit ut här. Att, eh, snart tackar för så mycket och är det någon som har frågor och tankar som hör av oss eller träffar mig kan man vara här runt omkring eller skicka en tweet eller ja, vad var det här. Thank you.